வெல்கம் டு க்ளோஸ் ஆன்லைன் அகாடமி ஸோ இப்போ அடுத்த டாபிக் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் டேக்கன் ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்மில் வந்து தெரிஞ்சாலே போதும் அது இல்லாமல் ஒரு சில அந்த ரேஷியோஸில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கனாலே போதும் ஸோ இதை வச்சு வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இ ரேஷியோக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு கொஷினில் வந்து ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ரெண்டு ஸ்பீடை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னென்னா அந்த ரெண்டு கேஸோட ஸ்பீட் ரேஷியோ வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூவாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டைம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டைமோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இதோட இன்வர்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏன் இதோட இன்வர்ஸ் இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூவோட ஏன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பீடும் டைமா டைமும் எப்படி ப்ரொபோஷனல்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இப்போ டி ஒன் எஸ் டூ டி டூவோட ரேஷியோ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா எஸ் டூ எஸ் டூ எஸ் ஒனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த அந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இந்த ரூல்ஸு ப்ளஸ் வந்து ரேஷியோ கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஃபார்முலா இதை வச்சு தான் வந்து இந்த டாபிக் வந்து டீல் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைரெக்டாக கொஷின் போகலாம் ஸோ அது எப்படி பார்ப்போம் எப்படி இது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்களே வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெயின் இஸ் ட்ராவலிங் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் இட் வில் டேக் டு கவர் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் அது ட்ராவல் பண்ணும் அதான் கேட்டிருக்கான் ஸோ ஸ்பீடு இருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸும் இருக்கு டைம் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்கான் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடு ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அடுத்து ஸ்பீடு ஸ்பீடு என்னவா இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகே ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து கிலோமீட்டரில் இருக்குது இது கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் இருக்குது ஸோ இந்த கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும் பர் ஹாருங்க நியூமரேட்டர் வந்துடும் இல்லையா ஹவர் வந்து மேலே வந்துடும் ஸோ ஓகே அப்போ ஃபோர் டிவைடர் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ ஆனால் இங்கே ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ ஹவரை வந்து எப்படி செகண்ட்ஸாக மாற்றுறது ஒன் ஹவர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இன்டர்ன் ஒன் மினிட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஹவரில் இருக்கிறத இன்டூ சிக்ஸ்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மினிட்ஸ் ஆயிரும் அகைன் இன்னொரு சிக்ஸ்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா செகண்ட்ஸ் ஆயிரும் அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் டுவெல் டைம்ஸ் அகைன் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் அதான் ஆன்சர் ஸோ ஃபோர் கியூபோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் தான் உங்களோட ஆன்சர் டைம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீடு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்ப குரூஷியல் ஸோ மற்ற டாபிக்ஸில் கூட ஜென்ரலாக வந்து மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் வந்து யூனிட்ஸ் டீல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப குரூஷியல் தான் ஸோ இதில் ஆப்டிடியூடில் வந்து மற்ற டாபிக்ஸை விட மற்ற டாபிக்ஸில் யூனிட்ஸ் முக்கியம்தான் ஆனால் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக்கில் வந்து யூனிட்ஸை வந்து டீல் பண்ணுறது ரொம்ப குரூஷியல் ஸோ யூனிட்ஸில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருங்க ஸோ அது மாற்றி யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தப்பாயிரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் an aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour okay in 240 km per hour okay 240 km per hour in 5 hours to cover the same distance in 1 2 by 3 hours it must travel at a speed of enna koduthirukam or aeroplane vande 240 km per hour speed la 5 ஹவர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு இது வந்து ஸ்பீடு இது வந்து டைம் ஓகே ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஸ்பீடு இன் டு டைம் தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ டூ ஃபார்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் வந்து ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் இருக்குது
3 plus 2. So, 5 by 3 hours in Sotila. So, 5 by 3 hours. In a kilometer per hour, the inner is going to be an option. So, all pretty good. So, for speed, and the inner is distance divided by time. That is 1200 kilometer divided by 5 by 3. Okay. So, 1200. So, 5 by 3 numerator is 3 by 5. I don't know. 3 by 5 is 240. So, that is 240 into 3, 720 kilometer per hour. Is the answer. So, very basic and question, simple and question is on the path of the customer and question. Okay. <coughs> So, this is the ratio method. So, how do you apply it? So, in the first case, what is the speed? The speed is 240 km per hour. The time is 5 hours. In the second case, what is the time? The time is 1, 2 by 3. That is 5 by 3 hour. In the speed, we travel. Keeping distance is constant. The same distance is the same distance. 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 The same distance is the Keeping one entity is constant. The distance 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 is constant. So, the distance is constant. So, the time ratio is the same. In the first case, in the second case, the time ratio is 5 is to 5 by 3. So, 5 by 5 cancel. 3 is to 1 by 1. This is the time ratio. So, time ratio is 3 is to 1. So, speed and time are every proportional. Inversely proportional, we know that speed is equal to distance divided by time. So, speed and time are inversely proportional. So, time ratio 3 is to 1, then speed ratio is 1 is to 3. So, speed ratio is 1 is to 3. So, first case is 1 part is 240, then 3 parts is 240 into 3, 720 km per hour. So, this is the answer. So, this is the same answer. So, we have to distance from the distance. So, distance can't be done with the same way. So, even if the distance is not done with the same. So, either time multiply or either time 720 is done with the same way. So, either time multiply or either time is done with the same way. So, this is the ratio method. So, almost in the ratio method, all topics can be solved. Unless, there are two different cases using the same entities. Okay. So, another question. A man walking at the rate of 5 km per hour crosses a bridge in 15 minutes. The length of the bridge. Very basic question. So, basic and the DST. Formula is running away. So, what is the speed? Speed is 5 km per hour. Time is 5 km per hour. Time is 15 minutes. So, in 15 minutes, we have to do the task. What do we do? Divide 60. So, 1 minute is equal to 1 by 60 of an hour. So, 1 by 60 is multiplied. That is the simple thing to say. 60 is divided. So, 15 by 60 is 1 fourth of an hour. Quarter of an hour. So, that is the speed and time. We will talk about two units. 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 So, what is the distance? Distance is equal to speed into time. So, the speed is 5 into 1 by 4. So, 5 km into 1 by 4. So, 5 into 1 by 4 is 5 by 4 km. So, 5 by 4 km is 5 by 4 km. So, we have an answer in meters. So, we have an answer in meters. So, we have an answer in thousands. मीटर्स कर चुके हैं या किलोमीटर तू मीटर होंगे थाउजेंड आला मल्टीप्लाई करनो सो वो फाइव बाय फोर इनटू थाउजेंड कैंसल बनी ना टू फिफ्टी इंगे फाइव इनटू टू फिफ्टी अंदर वन टू फाइव जीरो सो द आंसर के
A man traveled a certain distance by train at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, the distance was. So, what do you think? One distance is the train is used to use the train and the train is used to use the train. So, the speed is used to use the train. So, the speed is used to use the train. So, the speed is used to use the time. So, the speed is used to use the distance. So, what do you think? What do you think? The distance is used to use the certain distance. It is a two and four distance. One distance is used to use the four distance. It is the H kilometer. In the H kilometer, the first case is 25 km per hour. So, this is the distance divided by speed. We have to give the time. This is the first case. That is the train. The time is taken. The other distance is written. So, the speed is 4 km per hour. So, we have to give the distance divided by speed. So, this is the sum. T1 plus T2. This is the sum of the question level. 5 hours. 48 minutes 5 hours 48 minutes அவ்வின் சொல்டு கேச்சின்ல குடுத்திருக்காம் சரிங்களா சோப் எவ்வளோ வரும் is equal to 5 hours 48 minutes வந்து நாம் in terms of எல்லாம் எதில் இருக்கு கிலமேடில் இருக்கு அப்பா வந்து how was it வந்து எல்லுத்திருக்கும் எவ்விடியல் அல்லாம் 5 plus 48 by 60. ये वंदे 60 इधर हार ले रखे, तो इन द 40 मिनट्स हार लो मात्रों ना डिवाइड बाई 60. तो अब वो इधर वंदे ना करेगूं, 4 डिवाइड बाई 5 ना करेगूं, तो आधे आगे इन वंदे ना सोल्ला, 29 डिवाइड बाई 5 ना सोल्ला, तो विच इज़ इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 5 ना इल्लिया, आ ओके, 29 डिवाइड बाई 5. तो � so, h by 25, in the expression here, watch for that, h by 25 plus h by 4 is equal to 29 divided by 5. h by 25 plus h by 4 is equal to 29 divided by 5. So, LCM in our room, 25 is 4 common multiply, so 100 the LCM. So, in given the 4h plus 25h is equal to 29 divided by 5. Okay. So, for 29, h is equal to 29 divided by 5 into 100. We cancel between the 25, 29, 29 cancel item. So, h is equal to 100 divided by 5. That is 20 kilometer. So, this is the answer. Add the question. A boy goes to his school from his house at a speed of 3 km per hour and returns at a speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours in going and coming, the distance between his house and the school is. So, that's the same logic. So, the distance between his house and the school is 8 km. Okay, so 8 km. So, what speed is the speed? So, time is going to be done. So, T is equal to T1 plus T2 நடுத்துக்கும் பார்ச்டு கேச T1 நேன்னான் போரதுக்கான் டைம் வீட்டில் இருந்து ச்குலுக்கு போரதுக்கான் டைம் so H kilometer நடுத்துக்கும் distance between his school and house so அப்பாந்த H kilometer அவர் 3 kilometer per hour speedல் travel பண்ணிருக்கார் திருப்பி அகேன் அதை H kilometer 2 kilometer per hour speed on the travel money together so either end order total time taken the question level over three five hours and quarter ago so power the simple layer so I'll see everything I'm going to put it so for five it's divided by six in a room so I don't know equal to five so five fake at the point now so bad so the value on the six kilometer turn off okay the you know ratio with the lapad in a room by a simple answer on them so speed order ratio of the rigor so speed ratio S1, S2, S2 வந்து என்ன வருக்கு? 3 is to 2 குடுத்திருக்காம். So, அப்பா, time ratio என்ன வாதான் இருக்கும்னும். So, time ratio வந்து, அப்பா, T1, S2, T2 வந்து, speedும் time வும் என்னது, inversely proportionalல் நம்மலுக் தெரியும் இல்லையா? So, அப்பா, இங்கே time out ratio வந்து, 2 is to 3 யாதான் இருக்கும். Okay, 2 is to 3 தெரிந்திருச்சி. So, அப்பா, மொத்தும் time taken வந்து, 5 3 hours in the segregated. Okay, that's what we did. So, 2 hours in the 
த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் வந்து போனால் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தான் அதே மாதிரி த்ரீ ஹார்ஸுக்கு டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போனால் அகெயின் சேம் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தான் டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் அ பர்சன் ஸ்டார்டட் ஹிஸ் ஜேர்னி இன் தி மார்னிங் at 11 am he covered a 3/8 of the journey and on the same day at 4:30 pm he covered 5/6 of the journey he started his journey at okay onnilla or journey vandu or person vandu start pandraapla for example or x kilometer vechukonga or x kilometer la or journey vandu or person vandu some time or morning la edho or time la vandu start pandraapla endha time la namak theriyadhu so பதினோரு மணிக்கு அந்த ஜேர்னியோட த்ரீ எயித் பாட்டை வந்து கவர் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ லெவன் ஏஎம்க்கு வந்து த்ரீ எயித் ஆஃப் தி எட்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து அதே சேம் டேல ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டி பிஎம் ஃபோர் தேர்ட்டி பிஎம் வந்து நம்ம ரயில்வே டைமில் சொல்லணும்னா சிக்ஸ் த சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லையா சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸுக்கு இதே ஹவர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க லெவன் ஹவர்ஸு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டின் ஹவர்ஸுக்கு எவ்வளோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆஃப் தி ஜேர்னியை வந்து கவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்போது இந்த டேட்டா வச்சு அவர் மார்னிங் எந்த டைமில் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்கான் ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த அஞ்சரை மணி நேரத்தில் பதினோரு மணிலேருந்து பதினாறரை மணி வரைக்கும் அதாவது இந்த ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் ஸோ அவர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆஃப் எட்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் எட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டோட டிஸ் இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் ஸோ எல்ஜிம் எடுங்க சிக்ஸ் அண்ட் எயிட்டோட எல்ஜிம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஃபோர் சிக்ஸஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி எட்ஸ் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து த்ரீ எயிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எட்ஸ் மைனஸ் நைன் எட்ஸ் ஸோ அதாவது லெவன் எட்ஸ் டிவைட் பை 24 அவர் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஸோ இந்த த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் எட்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸை இந்த டிஸ்டன்ஸை எவ்வளோ நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஸோ அதை வந்து லெவன்லேருந்து சப்ராக் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு வந்து எப்போ ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஓகே ஒன்றும் இல்லை ஸோ அப்போது லெவன் எட்ஸ் பை 24, ஃபோர் லெவன் எச் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் லெவன் பை டூ ஹார்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ லெவன் பை டூ ஹார்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ அப்போது எச் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் எச் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் ஜேர்னியை வந்து அவர் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவரில் ட்ராவல் பண்ணிப்பாருன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா இந்த லெவனையும் இந்த லெவனையும் நான் அப்படியே கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ எச் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து அவர் ஹாஃப் அன் ஹவரில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் எட்ஸை வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணார் அப்படிங்கிறது தான் வேணும் ஸோ இந்த த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் எட்ஸை வந்து நான் வேறு எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டினோமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வர மாதிரி வேறு எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணால் ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நியூமரேட்டர் டினோமினேட்டர் இன்ட்டு த்ரீ அதாவது நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் எட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் எட்ஸை வந்து நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் எட்ஸ்னு வந்து நான் சொல்லலாம் தப்பு இல்லை ஓகே ஸோ அப்போ எட்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுதுனா ஸோ அப்போ நைன் எட்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நைன் இன்டூ ஹாஃப் அன் ஹவர் அதுதான் நைன் எட்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸோ அப்போ நைன் இன்டூ ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்த சென்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஸோ நைன் இன்டூ ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த நைன் எட்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நாலரை மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பதினோரு மணிக்கு முன்னாடி நாலரை மணி நேரம் அப்படின்னா பதினோருலேருந்து ஒரு நாலு சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஏழு ஸோ அதுலேருந்து இன்னொரு ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆறரை மணி ஸோ அப்போ அவரோட ஜேர்னி வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா காலையில் ஆறரை மணிக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ முன்னூறு ஒன்றும் இல்லை இது சும்மா டேலண்டர் சும்
ஒன்ஸ் கொஷின் கொடுத்துக்கலாம் அ ட்ரெயின் கவர்ஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டென் கிலோமீட்டர் இன் டுவெல் மினிட்ஸ் இஃப் இட்ஸ் ஸ்பீட் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் த டைம் டேக்கன் பை இட் டு கவர் தி சேம் டிஸ்டன்ஸ் வில் பி என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒரு டிஸ்டன் ஒரு ட்ரெயின் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடை வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் குறைச்சிட்டா சேம் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷன் ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸான பத்து கிலோமீட்டரை கவர் பண்ணுறதுக்கு டைம் வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் ஸோ டுவெல் மினிட்ஸை வந்து ஹாஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் 12 டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதாவது ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் அன் ஹார் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டைமும் இருக்குது ஸோ இப்போ ஸ்பீடு சொல்லிடலாம் இல்லையா ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடர் பை டைம் ஸோ இப்போ டென் டிவைடர் பை ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் வந்து போயிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறான் இஃப் இட்ஸ் அ ஸ்பீட் இஸ் அ டிக்ரி இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸோ செகண்ட் கேஸ் என்ன சொல்கிறான் அதோட ஸ்பீடை வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ரெடியூஸ் பண்ணும் குறைச்சிட்டா அப்படின்னா ஸோ அப்போ அதோட ஸ்பீடு வந்து என்ன வரும் நியூ ஸ்பீடு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹாருக்கு எவ்வளோ நேரத்துலையா ஆ அந்த டைம் டேக்கன் பை டூ கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் சேம் அதே பத்து கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ அதே டி டிஸ்டன்ஸ் பத்து கிலோமீட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ டைம் வந்து எவ்வளோ வரும் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடர் பை ஸ்பீடு தான் ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே டென் கிலோமீட்டர் இருக்குது இங்கே ஸ்பீடு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போது டூ டிவைடர் பை நைன் ஆஃப் அண்ட் ஹார் ஸோ டூ நைன்த் ஆஃப் அண்ட் ஹாரை வந்து இங்கே எல்லாமே மினிட்ஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ மினிட்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா டூ பை நைன் இன்ட்டூ ஹவரை வந்து மினிட்ஸாக மாற்றணும்னா இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இது த்ரீ ட்வெண்ட்டிஸ் ஸோ அப்போது ஃபார்ட்டி பை த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி பை த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ அகைன் தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் அண்ட் ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் ஆன்சர் தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கொஷினை இந்த கடைசியாக இந்த கேல்குலேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா என்ன பண்ணலாம் ரேஷியோ மெத்தட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை அப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஓகே கீப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இங்கேயும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் தான் இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் தான் ஸோ ஸ்பீடோட ரேஷியோ என்னவா இருக்குது ஸோ ஸ்பீடோட ரேஷியோ வந்து என்ன இருக்குது எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ வந்து ஃபிஃப்டி இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டென் எஸ் டூ நைனாக இருக்குது ஸோ இப்போ டைம் ரேஷியோவும் என்னவாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ டைம் ரேஷியோ வந்து என்னவாக இருக்கும் அதோட இன்வர்ஸ் நைன் எஸ் டூ டென்னாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே டைம் வந்து ஃபஸ்ட் கேஸில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் டுவெல் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஓகே ஸ்பீட் ரேஷியோ டென் எஸ் டூ நைன் அப்போ டைம் ரேஷியோ வந்து அதோட ஏன்னா ஸ்பீடும் டைமும் இன்வர்ஸ் ஃபீல் ப்ரொபோஷனல் ஸோ இப்போ டைம் ரேஷியோ வந்து அதோட இன்வர்ஸ் ஆன நைன் எஸ் டூ டென்னாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டைம் ரேஷியோ நைன் எஸ் டூ டென்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த நைன் பார்ட்ஸ் தான் வந்து இங்கே எவ்வளோனு கொடுத்துருக்கான் டுவெல் மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ ஒன் பார்ட் எவ்வளோ வரும் டுவெல் டிவைடர் பை நைன் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ டென் பார்ட் வந்து ஸோ அப்போ டுவெல் டிவைடர் பை நைன் இன்ட்டு ஸோ அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை நைன் ஸோ திருப்பி ஃபார்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ ஸோ சேம் தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சேம் கால்குலேஷன் ஆனால் ரேஷியோவை பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்காதுன்னா யூனிட்ஸோட கன்சிடரேஷன் தேவைப்படாது ஸோ யூனிட்ஸை வந்து பெரிய லெவலில் கன்சிடர் பண்ணணும் ஏன்னா யூனிட்ஸ் வந்து எலிமினேட் ஆகிடும் இல்லையா பீங் இன் அ ரேஷியோ ஸோ அந்த ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அ மேன் ரைட்ஸ் அட் தி ரேட் ஆஃப் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் பட் அ ஸ்டாப்ஸ் ஃபார் சிக்ஸ
ஹார்சஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி செவன்த் கிலோமீட்டர் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு ஏழு கிலோமீட்டருக்கும் அவர் ஒரு ஆறு நிமிஷம் நின்று அவரோட ஹார்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறார் ஓகே ஆனால் அவரோட யூஷுவல் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் வர்றார் த டைம் தட் ஹீ வில் டேக் டு கவர் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நைன்டி கிலோமீட்டர் எஸ் ஓகே ஒன்றும் இல்லை என்ன கொடுத்துருக்கா தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வந்து அவர் ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ அவர் என்ன ட்ரா என்ன ஸ்பீடில் போகிறார்னா எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் போகிறார் ஸ்பீடில் வந்து போயிருக்காரு ஸோ இப்போ நைன்டி கிலோமீட்டர் வந்து யூஸ்வலாக எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் போகிறார் ஸ்பீடில் போயிருந்தா ஃபைவ் ஹார்ஸில் வந்து போய் சேர்ந்துருவார் ஆனால் ஸோ இங்கே இன்னொரு ஒரு ஹிண்ட்டை ஒரு விஷயில் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செவன்த் கிலோமீட்டர்லையும் அவர் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறாரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு செவன்த் கிலோமீட்டர்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு செவன் அடுத்து ஃபோர்டீன் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன்ட்டி செவன்ட்டி செவன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இங்கே ஒரு சாரி இது தேவை இல்லையா ஸோ இங்கே ஒரு ஆறு ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு ஸ்டாப்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு செவன்த்து கிலோமீட்டருக்குனா பன்னெண்டு தடவை அவர் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு ஸ்டாப் பண்ணி எவ்வளோ உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டாப்புக்கும் அவர் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நிற்கிறார் ஸோ இப்போ பன்னெண்டு இன்டூ சிக்ஸ்னா செவன்டி டூ மினிட்ஸ் வந்து நின்றுருப்பார் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இதை வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெல்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி வந்து ஒன் ஹவர் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் யூஸ்வலாக அந்த ஸ்பீடில் வந்து நைன்டி கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஸ்டாப்பிங்கில் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுதுன்னா ஒன் ஹவர் டுவெல் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகுது ஸோ மொத்தமாக சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டுவெல் மினிட்ஸ் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அந்த மொத்த ஜேர்னியை கவர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து நின்றுருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அ மேன் கவர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் தி டோட்டல் ஜேர்னி பை ட்ரெயின் நைன் டுவெண்ட்டியத் பை பஸ் அண்ட் தி ரிமைனிங் டென் கிலோமீட்டர் ஆன் ஃபுட் திஸ் டோட்டல் ஜேர்னி எஸ் ஓகே ஒரு பர்சன் வந்து டூ ஃபிஃப்த் அவரோட மொத்த ஜேர்னியில் டூ ஃபிஃப்த்தை வந்து ட்ரெயினில் போகிறார் ஸோ மிச்சம் இருக்க நைன் டுவெண்ட்டியத்தை வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ மிச்சம் இல்லை மொத்தத்தில் நைன் டுவெண்ட்டியத்தை பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறார் ரிமைனிங் டென் கிலோமீட்டர் வந்து ஆன் ஃபுட் போகிறார் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஜேர்னியோட எட்ஸில் டூ ஃபிஃப்டீன்த் எட்ஸ் வந்து எதில் போகிறார் ட்ரெயினில் போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன் டுவெண்ட்டியத்தை பஸ்ஸில் போகிறாரு நைன் டுவெண்ட்டியத் ஆஃப் எட்ஸ் வந்து பஸ்ஸில் போகிறாரு ஸோ அந்த ஜேர்னிலேருந்து இது ரெண்டும் போக மிச்சம் உள்ளது தான் எவ்வளோ ரிமைனிங் டென் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கான் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ மொத்த ஜேர்னியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ ஃபிஃப்டீன் வந்து எதுக்கு போயிடுச்சு ட்ரெயினுக்கு போயிடுச்சு அடுத்து ஒரு நைன் டுவெண்ட்டி வந்து பஸ்ஸுக்கு போயிடுச்சு ஸோ அதனால் இதோட மிச்சம் தான் வந்து கொஷனில் டென் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கான் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் எல்சிஎம் ஸோ ஃபிஃப்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் வந்து எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி எட்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டியில் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டீன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எட்ஸ் எயிட் எட்ஸ் மைனஸ் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் எட்ஸ் ஸோ அதுதான் டென் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென்னு வரும் ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் டூ டைம்ஸ் இது அகெயின் டுவெல் டைம்ஸ் ஸோ இப்போ எட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ அந்த மொத்த ஜேர்னியோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் மோட்டார் சைக்கிளிஸ்ட் பி ஸ்டார்டட் இஸ் ஜேர்னி அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மோட்டார் சைக்கிளிஸ்ட் கியூ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த சேம் பிளேஸ் பட் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ஹவு மச் டைம் வில் கியூ டேக் டு ஓவர் டேக் பி ஓகே ஸோ இந்த கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட கான்செப்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது ரெண்டு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது ஸோ ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி
சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க இவரும் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகிறாரு இவரும் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகிறாரு அப்படின்னா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் என்னவா இருக்குன்னா ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் சாரி ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு ஸோ இதே வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போனாங்கன்னா ஸோ ரெண்டு பேரோட ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு வந்து என்னவா இருக்கும் ஸோ ரெண்டோட சம் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹாராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடோட கான்செப்ட் இது தெரிஞ்சால் போதும் ஆனால் ஏன் வந்து அங்கே சப்ராக்ஷன் ஏன் வந்து இங்கே அடிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஸோ இன்னொரு பஸ் வந்து உங்களை ஓவர்டேக் பண்ணும்போது ஸோ அந்த பஸ்ஸில் இருக்க பர்சனை வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ரொம்ப தெளிவாக பார்க்க முடியும் ரொம்ப நேரம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியுது டைம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலே ஸ்பீடு என்னவா இருக்கும் டைமும் ஸ்பீடு இன்வர்சரி போர்ஷன் இல்லை டைம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலே ஸ்பீட் என்ன என்னவா இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே வந்து நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்கீங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் உங்களை ஒரு பஸ்ஸு வந்து க்ராஸ் பண்ணுது ஸோ அப்போ க்ராஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்க பர்சன் வந்து உங்களால் வந்து ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து அங்கே அதிகமாக தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பஸ்ஸோட ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லாஜிக் தான் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியல எதுக்கு வந்து அட் ஆட் பண்ணணும் எதுக்கு வந்து சப்ராக் பண்ணணும் தெரியலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஓகே ஸோ இப்போ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீக் கான்செப்டில் வந்து தெளிவாக இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இப்போ வந்து கொஷின்குள்ளே போகலாம் ஸோ கொஷின் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ராவல் பண்ண போகிறாரு ஸோ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் போகிறார் பி பிங்கிற பர்சன் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஒரு சர்டன் டைமில் வந்து அவர் ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கியூ வந்து ட்ராவல் அவரோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு சேம் டிஸ்டன் சேம் ஜேர்னி அதாவது சேம் ப்ளேஸ்லேருந்து சேம் டைரக்ஷன் அவர் பி என்ன டைரக்ஷனில் மூவ் ஆனாரோ அதே டைரக்ஷனில் இவரும் மூவ் ஆக போகிறார் ஸோ ஆனால் அந்த ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஸோ அந்த ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பி வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருப்பாருனா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா அப்பி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருப்பார் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பார் ஹார் டிஸ்டன்ஸை தான் யார் வந்து அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா கியூ வந்து அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணணும் அவரோட ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா சேம் டைரக்ஷனில் போகிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வந்து அவரோட ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு ஸோ அப்போ அவ்வளோதான் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவர் வந்து எக்ஸா எக்ஸஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பீடு வந்து அவர் ரிலேட்டிவாக கியூ பியோட அதிகமாக இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் ஏன்னா சேம் டைரக்ஷன் ஸோ அதனால் சப்ராக் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ டைம் டேக்கன் டு ஓவர் டேக் ஓவர் டேக் வந்து எவ்வளோ ஆகும்னா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டிவைட் பை எஸ் தான் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டென் அதாவது த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ ஹாஃப் அண்ட் ஹாரில் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அந்த பர்சனாக ஓவர் டேக் பண்ணியிருப்பார் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அடுத்த கேஸ் எ ஃபார்மர் ட்ராவல் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஒன் கிலோமீட்டர் இன் நைன் ஹார்ஸ் ஹீ ட்ராவல் அ பார்ட்லி ஆன் ஃபுட் அட் தி ரேட் ஆஃப் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அண்ட் பார்ட்லி ஆன் பைசைக்கிள் அட் தி ரேட் நைன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் The distance traveled on foot is what? Okay. So, what do you think? 61 km is the first time to get time on 4 hours. So, what do you think? Time taken is equal to what we know about distance divided by speed. So, that's what we're going to do. So, T is equal to T1 plus T2. So, the first time taken is 9 hours. So, first time we have 61 km, we have to travel on the first time to travel on the first time. He traveled partly on foot. Ah, okay. So, first time
ஸ்பீட் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் வந்து நம்ம இடைச்சிரும் டைம் கிடச்சிரும் ஸோ அதே மாதிரி மிச்சம் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் எச் டிவைடட் பை என்ன ஸ்பீ என்ன டைம் என்ன சாரி என்ன ஸ்பீடு நைன் கிலோமீட்டர் போகிறார் ஸோ இதோட எல்சிம் எடுத்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ எல்சிம் எடுத்திங்கன்னா நைன் எச் ப்ளஸ் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் எச் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் நைனோட எல்சிம் ஸோ இப்போ நைன் எச் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன் இங்கே வந்து க்ராஸ் மல்டிபிள் ஆகிடுது ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் சார் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் எச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் ஃபோர் எச் ஃபைவ் எச் ஸோ மிச்சம் இந்த ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து எவ்வளோ தெரியும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோரா ஓகே டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ அது வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டீன் வந்துருக்கும் ஸோ அப்போ எச்ஓட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு ஆன் ஃபுட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு சரிங்களா ஸோ ஆன்சரஸ் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் இதே வந்து த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஆன் பைசைக்கிள் இல்லை பை பைசைக்கிள் அது கேட்டிருந்தானா ஸோ மிச்சம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் Okay. So next question. A student goes to school at the rate of 2.5 km per hour and reaches 6 minutes late. If he travels at the rate of 2.5 km per hour and reaches 6 minutes late, if he travels at the rate of 2.5 km per hour and reaches 6 minutes late, if he travels at the rate of 2.5 km per hour and reaches 6 minutes late, if he travels at the rate of 2.5 km per hour and reaches 6 minutes late, what is the distance to the school? So this is the question. So what is the question? So there are two cases. So what is the first case? So what is the first case? So what is the first case? டூ அண்ட் ஹாஃப் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் அதாவது ஃபைவ் பை டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போனால் எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து எவ்வளோ நேரத்துலன்னு கொடுக்கல ஸோ போக வேண்டிய டைமை விட சிக்ஸ் மினிட்ஸ் லேட்டாக போகிறாரு இப்போது போய் சேர வேண்டிய டைம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நைன் ஓ கிளாக் மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ நைன் ஓ கிளாக் வந்து நான் இங்கே எச்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த எச்சில் இருந்து சிக்ஸ் மினிட்ஸ் லேட்டாக போகிறார் ஓகே அடுத்து செகண்ட் கேஸ் ஸ்பீட் டூ வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிருந்தா த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிருந்தா டென் மினிட்ஸ் இயர்லியர் போகிறார் அதாவது நைன் ஓ கிளாக் போகணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த நைன் ஓ கிளாக்கில் இருந்து பத்து நிமிஷம் முன்னாடியே போயிடுறார் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து கொடுத்துருக்கான் ஸோ இங்கே எச்சுங்கிறது வந்து நைன் ஓ கிளாக்னு வச்சு யோசிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக போயும் ஸோ நைன் ஓ கிளாக் அப்படின்னு வச்சு யோசிங்க ஓகே ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி டிஸ் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டு தி ஸ்கூல் அதாவது அவர் எங்கேருந்து கிளம்புறாரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்டலாக இல்லை ஸ்கூல் வீடா எங்கேருந்து கிளம்புறாரோ ஸோ அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்கூலில் இருந்து அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஸ்கூலுக்கும் ஹவுஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எட்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ அந்த எட்ஸ் கிலோமீட்டரை டைம் தான் இல்லையா ஓகே டைம் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் நிமிஷம் ஸோ இங்கே டி ஒன்னுக்கும் டி டூக்கும் உள்ள டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ டி ஒன்னுக்கும் டி டூக்கும் உள்ள டைம் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எச்சிலேருந்து ஆறு நிமிஷம் இது லேட்டு இது எச்சிலேருந்து பத்து நிமிஷம் முன்னாடியே போயிடும் ஸோ அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது வந்து என்னவாக இருக்கும் ஒன்பது மணின்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது ஆறாக இருக்கும் இது வந்து எட்டு ஐம்பதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டி ஒன்னுக்கும் டி டூக்கும் உள்ள டைம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ அந்த ஹிண்ட் தான் வந்து நம்ம யூஸ் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டி ஒன் என்ன வரும் ஸோ அந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸை வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதாவது வந்து ஓகே அது வந்து ஃபைவ் எயிட் கூட வச்சுக்கோங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அடுத்து டி டூ டைம் டூ என்னது அதே சேம் டிஸ்டன்ஸு த்ரீ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுற இல்லை த்ரீ கிலோமீட்டர் போகிற ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுற டைம் ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டோட எல்ஜிம் என்ன வரும் ஸோ ரெண்டோட எல்ஜிம் பார்க்குறத விட அப்படியே மல்டிபிளை பண்ண இல்லை சின்ன டிசம்பர் சின்ன நம்பர்ஸ் தான் ஸோ அப்போ த்ரீ எச் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எச் இங்கே டூ
So, in the next 16 minutes, we will assume that we in terms of hours. So, we will assume that 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 we will so, this is cancel. So, cancel 3, 20 times, 4 times, 5 times, cancel 2 times, again, cancel 2. So, that is 2 hour. So, 0.5 h is 2 hour. So, that is half the h is 2 hour. Now, h is the value of 4 kilometer. Sorry, kilometer. I thought result in the kilometer. In the 16 divided by uh, um, 16, uh, so, in the hour. So, in the speed, you can cross multiply the 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 cross the cross multiply the cross the school from is a home <coughs> four kilometer. Okay. Thank you. So, this is the time and distance. We have some basic questions. So, there are many questions. And the questions plus train based problems, boats and streams based problems. So, we will talk about it in the module. Thank you. Thank you for this video. Like, share, comment. Subscribe. 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 Subscribe.